तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्मोहन टिभी कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मैले जति आउँथे ती चाहिँ मैले नबिराइकन पढ्थे तर सरस्वती प्रतिक्षाले कहिले पनि व्यक्त गर्दिन थिए मैले यी पढे भनेर मैले कुनै पनि कुरा हुन्छ त्यसै हाल्दिन थिए र जहिले पनि त्यही पढेर नै एउटा मेरो मानस पटलमा सरस्वती प्रतिक्षाले स्केच गरिराखेको थिए त्यसको आधारमा म केही कुरा भन्छु कति न्याय हुन्छ या अन्याय हुन्छ यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र हो आदर्शको घुम्टो उतारेर वास्तविक जीवनको हरेक यथार्थसँग ठोकिन चाहने दुखाइ चाहे जति नै किन नहोस् एक पात्र सरस्वती प्रतिक्षा जिंदगी तनाव होने निरंतर बग्ने नदी बना चाहने हर एक छान ने चट्टा में ठोकिए स्पष्ट गंतव्य में अभिचलित निरंतर बग्ने एक पात्र सरस्वती प्रतीक्षा सरस्वती प्रतीक्षा शब्द असाध्य माया कर लेखन में हो या बोलने कुछ शब्द शब्द को असाध्य सम्मान करने शब्द को सस्तों प्रयोग कर नरुचाने आपू स्वयं आपू नहीं भर बात चाहने आपको स्वयं को परिभाषा परिचय र अस्तित्व में रमौन चाहने एक पात्र सरस्वती प्रतीक्षा सरस्वती प्रतीक्षा को जीवन को अपने परिभाषा छरूल बनाकर जीवन प्रति को परिभाषा को प्रेम सरस्वती प्रतीक्षा पा बड़ा मुस्किल हो प्रतीक्षा को धैर्यता को सीमा छे जीवन में वस् हो वा जीवनसंग जोड़े आने अनेक प्रश्नसंग जब जब धैर्यता को सीमा क्रस हो चुटिल प्रहार और कठोर निर्णय का साथ उन्नी देखा पड़ी निर्णय पीछे पछुताने गई मैं देखे कि छेन बरु ते पी का सुंदर पक्षी सब मुस्कुराई रह पल बड़ो सुंदर तरीका पोखी रहे अरुले निर्माण पर्खाल भि तीन सुरक्षित रमाएर बस भाई कुछ में सहमत होनी आप पर्खाल भि बेफिक्री रमाउं क्योंकि पर्खाल चाहे बेला भत्ताने अधिकार आप सुरक्षित राख चाह सरस्वती प्रतीक्षा आपू रन सब को संवाद में नजाने तरीका हराने भेटाऊन आपू जीवन पर्ने परिवेश पक्क आए सा कुरा में मजा रमा सकने खुशी होना विशेष अवस्था को खोजी में होदन होनी संबंध ही संबंध का धेरे प्रसंगसंग उन्हींसंग जोड़िए आपू ने अनविक प्रेम का प्रसंग का अपनी परीक्षा दिन थे उनके कुरा उनको मन दुख्यो दुखाए तर दुखी रही प्रतीक्षा यद्यपि जति बुझे प्राप्त लगते लगे यद्यपि जति बुझे प्राप्त लगते लगे रहस्यमय लरस्वती प्रतीक्षा मैं नथिया मघ बीस अगि को एक महीना अगि ते पी आज का दिनसम सामजिक संचार में निके छाए कि सिलेब्रिटी लिखता हु सरस्वती प्रतीक्षा और उनको पुस्तक हो नथिया दुई हजार चौसठी साल भाद्र पांच गति सिंह दरबार में जो बाली महिला अर्धनंग जुलूस देखा को उत्पन्न एवं तरंग थी ते तरंग ने झंडे पांच वर्ष डिस्टर्ब नहीं गए उन बेचैनी छटपटी ने भित्र भित्र बिरोड़ी रहे पी दुई हजार उन्साठी साल फागुन बाईस गति पश्चिम नेपाल दान तीर लगू नहीं नथिया लेखक को गर्व में बस्तु थी मानी का धीरे बेचैनी तर कु घटना और परिवेश को बेचैनी मुक्त होना किताब नहीं लेख् पर्यटन सर सरस्वती प्रतीक्षा लाली आख्यान को आख्यान को नथिया अवरा केन्द्र बिंदु में रहो बाली समुदाय के बारे में तथ्य हो जो आम जनजीवन और संस्कृति सरल सहज तरीका कलात्मक शैली में उतार सफल सामजिक यथार्थवादी लेखन को उत्कृष्ट उपन्यास हो नथिया बाली समुदाय को सामज का पात्र पढ़े उतारे जीवंत पुस्तक नथिया प्रतीक्षा को साहस ने होना दुस्साहस ने जन्म इसो क्या बाली समुदाय को पेशागत पेशा हर को बारे में एक महिला ने कहीं गए स्थलगत रूप में लेखी रहता खेल रही सामज जहाँ एवं कुछ खुले करना चाहते हैं तर्फी रहेक हो एक लेखिका ने तेरा जीवंत रूप में उतार का लगी पक्की साहस ने सुख्ते सुख्ते दुस्साहस नहीं हो मैं सरसों ने इस बाली ने भी भले किसी ना थे बाली को एटा गीता हो रहा पात्र को भूमिका इसमें महत्वपूर्ण छह पात्र मैं समझी रखे कोकिला सुकमेली जय नेपाल मेजर बहादुर बेखामान बुदे युफुंग सर रेंजर अर्थात फत्यमान हमाल मोहम्मद सिरेडन रईतवी रंजिता गुमान सिंह रगायत अन्य पात्र मैं छोटो समय में मैं पुस्तक सलक्क मिल सक रिठो कुछ जब जब खान को मजा बिग्ल हो धरने भाषा एक बसाई में मैं सलक्क सीधाए मैं कैसे मैं सन्तुष्टि नहीं दीदेन जिस कारण मैं किताब चबाई चबाई अथवा प्रत्येक अध्याय पढ़े तेज को स्वाद दीदी पढ़ना मन पाने मैं यदि यह मैं अलग हतार में नहीं पढ़ू पर्यटन तर जी पढ़े जी बुझे यहाँ उतार प्रयास करूँ 
कतिपय परिवेशहरु छन् त्यहाँ पक्रैया भुरी खोला राजपुर दुखाली जंगल त्यो सबै कुरा चाहिँ यहाँ अहिले भन्दिन किन भन्दा यो तपाईहरुले त भत्तामा हुनुहुन्छ नथिया पढ्नका लागि सबै कुरा यहाँ भन्दिए भने तपाईहरुको एउटा उटुटी जसरी मलाई जाएको थियो त्यो नजान्न सक्छ त्यसकारणले मैले केही कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको त्यो मनमै राखेर के एउटा सरफेसमा मात्र यसको बारेमा भन्नेछु एउटा विशेष नाम छ उपन्यासकी पात्र सामली कथित रूपमा दुई पुरुष र अस्तित्व बिन मानिएका चन्द्रिका र देवेकान्छा कि अति सुन्दर छोरी सामली जसको रूपले कथाको उठान र पैठान समाज के सशक्त भूमिका खेलेको छ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले कथा नथिया पढ्नु भयो भने र कुनै बच्चाको नाम के राखौँ भने भने धेरैको मनमा चाहिँ पक्कै सामली भनेर आउँछ त्यस्तो पात्रको रूपमा नथियामा एक सामली देखिएकी छिन् बाटोमा एक तमासले तारिरहेको हुन्छ सामलीको प्रस्तुतिले बारी महिलाको आत्मसम्मानको लडाइमा तथा अङ्क गणितको जोड घटामा निकै तलमाथि भइरहेको छ कति बेला जितेको हो कि भनेर पाठकलाई सन्तुष्टि दिन्छ भने लगातार अप्रत्याशित र अर्को परिवेश र घटनाक्रमले निराश बनाइदिन्छ तथापि नायिका सामली लेखकले वर्णन गरे अनुसार अप्सरा जो असाध्य सुन्दर छे एक बाजी समुदायमा जन्मे हुर्केर पनि समुदायको संस्कार खिलाफ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने साहस एक साहस गर्ने एकमात्र गजब र अजिपी पात्र हो सामली आफ्नो जिन्दगीको मालिक आफै हुनुपर्ने कसैले नसिकाएको कुराको बोध स्वयंले गर्ने गर्ने फरक विचारधारा र सपना लिएकी पात्र जुन उसको परिवार र बारी समुदायका लागि स्वीकार्य थिएन बारी समुदायको फुर्खौरी पेसा हो भन्दै नथिया खोल्ने समय आएकोमा आमा बताउँछिन् आमा मलाई नथिया एकदमै मन पर्दो छ नथिया फुटाइकन बुझ्ने नाक बस्नु छैन मलाई म सुनै लगाउने हुन् है नाकमा यो नथिया नाकको नथिया त समय आएपछि खोल्नै पर्दो छ बस कसले खोल्दो छ भन्ने मात्र कुरा हो मलाई उतारो छैन नाकको नथिया न उतारिकन कहाँ हुँदो छ कमाइ गर्ने उमेर बिरयानी छोरीले कमाइ गर्दिन भनिकन हुँदो छ बदीले अरूको यौन प्यास र तृष्णाका लागि बलिको गोको बन्छन् आफ्नो खुसी लुटाउँछन् ऊ पनि मानव हो उसँग पनि हुन्छ र हुन्न भन्ने अधिकार छ दुखाइको पीडा उसलाई पनि हुन्छ भन्ने संवेदना मानव आवरणका कुनै पनि नामधारी मानवले महसुस गर्दैन बदीले कि छोरी हुनु भनेको आफू मात्र दुखी हुनु रहेछ आफ्नो कारणले अरू सबै खुसी र सुखी हुनु रहेछ अझै सुन्दर हुँदाको उसको चर्चा त्यही नथियासँग जोडिएको छ सुन्दर हुनु धन्दा राम्रो चल्नका लागि थप विशेषता थियो परिवारको अर्थलाई मजबुत बनाउन उसको सुन्दरताले मलजल गर्छ भन्ने विश्वासले सबैलाई उत्साहित बनाउँछ रूप र धन्दासँगको सम्बन्धको कथा व्यथा प्रस्तुत उपन्यासमा उजागर गरिएको छ एउटी बस्तीमा पनि एक अर्का बीचको हेराएर बुझाएको गहिरो प्रस्तुति अझ रोचक छ मासु बजारमा एउटी मासुको मूल्य उच्च र कमको कथाले शोचनीय बनाउँछ प्रेमको लेपनमा विविध रूपहरूमा देखिएका पात्रहरू र ती पात्रहरूसँगको सम्बन्धले सामान्यको जीवनमा आएको उतार चढाव र बदलिएको रके प्रेमको शब्दको परिभाषालाई उत्कृष्ट बनाइदिन्छ कथाको एक पात्र इफुङ सर मलाई लागेको पहिरहँदाखेरि इफुङ सरको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ र त्यो इफुङ सर भित्र कथा भित्रकै नेपथ्यमा छ तर उसको अवतारी रूप जय नेपाल बाट प्रस्तुत प्रस्तुत हुन्छ कौतुहलताको पात्रमै हराउँछ इफुङ नदेखिकन जय नेपालका वाणीहरूले निरन्तर वाणीहरूको निरन्तर कक्षाले सामलीलाई प्रशिक्षित हुन थप पूजा मिलेको देखिन्छ रेन्जर उफ हत्य हमाले सामलीलाई आमा भन्ने सौभाग्य त दियो तर घृणाको शंका उपशंका लाक्षाला भित्र जलाइरह्यो सामलीलाई कहिले प्रेरणा अनुभूतिको स्पर्शले लोग्ने भएर स्वास्थ्यको मन जित्न सकेन मोहम्मद एक टिक लाग्दो पुरुष बनेर देखिएको छ तर पुरुषोत्तमविहीन एक पात्र प्रोफेसर दिवाकर थापा जो सच्चा प्रेमको सच्चा पुजारी भगवान किले अवतारको उसको अगाडि देखा पर्छ सामलीले आफ्नो जीवनका हरेक प्रहरसँग ठोकिएर व्यवस्था बाध्यताका अनेक बर्खाल उठाउन खोज्छे फेरि तल झर्छे तर आत्तिन्न निरन्तर बक्से तातातो घुम्रोमा शरीर झोस्नुको राफ र तापलाई सहेर आफ्नो न्याय लुटाएर पनि सपनाको नदीमा निरन्तर बगेकी छे समाजका हरेक पात्रहरू पुजारी व्यापारी सरकारी कर्मचारी विद्यार्थी भिक्षु प्रोफेसर प्रहरी ठेकेदार गुण्डाका नाइके सबैसँगै सबै सबैसँग सामली जोडिएकी छे सामलीको हैसियत र सैसियत जहाँ जति छ त्यहीँबाट परिस्थिति अनुसारको विद्रोह गरेकी छे अन्तत सफल भएकी छे बाली समुदायको परम्परागत पेसाको नामबाट भइरहेको मासु बजारको व्यापारलाई रोकेर वैकल्पिक पेसाका धेरै विषयमा जोड दिएकी छे आफू हारे पनि आफ्नो भित्र उत्कट चाहनालाई आफ्नो छोरी छोरीलाई छोरी मार्फत जितेकी छे नथियाको डरलाग्दो दर्दनाक घटनाबाट छोरीलाई जोगाएकी छे होस्टेल राखेर शिक्षित बनाउने सपनामा सफल भएकी छे अझ बढी बढी रोचक दुखानीको जङ्गल जहाँ हजारौँ दुखका 
पानी रहने सा जोड़ी है तरह ते ही दुखाने को जंगल को गर्व में सामरी को जीवन को कथाले सुखात को इंटीफेरियो हमें छाप छोड़ियो पर अब सुखात को मुझे को जीवन को बाट मोड़ियो सांचो प्रेम को आवास रा आपको फोन रुका प्रेम में समाहित हूँ दाको कोई लो आनंद के बाद कोई लो आनंद को अनुभूति बढ़ प्रोफेसर दिवाकर जस्ते सामाजिक जीवन को परिवर्तन का दूसरी बड़ा लोगों की स्वास्थ्य दशमा दशमा पावन नशे के वाले विजन माया समस्तों का आनंद अनुभूति दिलाएं तरह विवाह का कार्य रहते हैं तेज मीठे याद संगल का नाते पर निभाते सबने साहस दिलाएं दिवाकर को प्रेम ले अंतमा दिवाकर वही के साथ सामाजिक नाखन नथिया लगाई नथिया का हाथ का आंवला करने सोच पाई आंवला है को बाहर को मुझे खुशी उसको तान मन को एक एक रेशा माफ़ फाइल हो दिवाकर ने प्रेम पर को उपहार दिए को नथिया लगा रहे ऐना हेरे बसी कोई लोग पटा पुरोता को आवाज भाई उस पाई जैसे साथ मुझे लाई भनेरा घर में ऐसा नाली को थियो रखा सी लास्ट में सामान्य लेना थी अलाउंस ही रहते धंधा लाये रोटी की चीज़ इस तरह इस बार वाला यार क्यों इस चीज़ जाकी रहे को पात्र इंफ्लुएंस आ रहे हैं उस तरह में देखना पाएंगे ना और इसे जाए नेपाल को प्रेम करी थी यार इधर भी राम रूप प्रेम गरे जोस्तो त्यार पता � मोफो सलमान रोहित रोपनी योरा देश के योरा चर्चित लेखिका बना सफल रुदाम सो मागो उत्तर उत्तर प्रोजेक्ट काम ना करते ना थिया सभी ले पप्पे पड़ी मन प्राण होने से पढ़े पढ़े रा जो सरी उनका बाजी ले बनी किसी योरा बाजी हो गई योरा गीता हो बने रा तो सरी ने योरा थिया अरे महिला संघ का महिला का पता अपनी जोड़ी को सजा पर सुनता थी रिसाई यो बाद ही बदली का कथा आ गोला तेरा हर एक विवाह एक महिला हर समय में ऐसा पति पे अध्याय हरु जोड़ी आदरणीय मेरा अग्रज हरु नाम सा फिर तो श्रेष्ठ को जोश का नाम सुनना साथ मेरे मन में अनेकों शब्द हरु खेल सन वहाँ ले लिखने भाई का पंक्ति हरु दोहरी ना शुरू कर सन मुट्ठू में देश भाई देश न होने को पनी देश होन्सा मुट्ठू में देश भाई देश न होने आरु को पनी देश होन्सा मुट्ठू में देश न होने आरु को देश न भाई अपने आंगन पनी पर देश होन्सा मो इन्हें पंक्ति हरु संगीत के साथ लाख सा गंडकी को सियांठ में ब्लूज हरु सं गंडकी को सियांठ दुख का गीत हरु बोकेर उन्ने गर सा इसलिए यहाँ चालकमान गंदर व जन्मिए का थिए गंडकी को सियांठ ले धीरे रामरा पढ़ती बा आरती एको सा अमी अजराती आउंदे गर दा इसी क्षेत्र में जन्मिए का अपने गीत हरु सुन्दे आये हों रचावसा कोनी गर हों ये क्षेत्र ले कती धीरे गीत हरु दिए को सा बने रा ये ठाउ मा उबी रा ये ठाउ ले ने जन्म आये को उपन्यास बारे बोलना पाऊ आज को 20-30-40 वर्ष शायद मांचने बेला मैं तीखे को पुस्ता भू रो उपन्यास बारे मैं उसको गृह विमोचन में बोले थी सायद ते बेला मेरे छाती गर्व ने ढक्क फूले होने ये क्षण में मैं गौरवान्वित पाई रह नथिया एक वाक्य में भन्न पर्दा बादी समुदाय की एक पात्र में केंद्रित रह रखी को पुरुष सत्ता को विद्रूप तस्वीर को उत्खनन तर ये नथिया को पठन पूर्ण होते होना तो किताब बारे बोलने उभिने वक्ता किताब को विषय वस्तु रूला पड़े प्रभाव बारे बेसी चर्चा कर मैं यो मन पर्यो मैं तो मन पर्यो ओहो मत यह किताब पढ़े तीन रात सुतीन अथवा मैं किताब पढ़े फलानों को अनुहार कल्पी रहे यो आम हमारा पाठक हो हमारा पुस्तक विमोचन में बोलने वक्ता को शैली हो तर कु किताब लाठलाई तेको विषय वस्तु तेको समय बोध रेस को इतिहासंग जोड़े नपढ़ासम नकेलासम केवल अनुभूति को तहबा मत पढ़ा कुछ भी पाठ को पठन पूर्ण होने मैं लगे यदि तस्त करें मैं फेसबुक र ट्विटर में किताब 
बारे कुनै स्ट्रङ आर्गुमेन्ट नदिइकन यो त राम्रो किताब यो त झुर किताब भन्नेहरुको एउटा ज्ञान छ त्यो ज्ञानको मेम्बर हुन्छु भन्ने डर लाग्छ त्यसैले म हरेक पाठलाई मसिनोसँग के लाउने प्रयास गर्छु अ प्रयास नथियाको यो छलफल सुरु गर्छु लेखनबाट देवकोटाले भनेका छन् कथा संसार जियाउने आखि जालो देवकोटाकै भनाइलाई अनुसरण गर्ने हो भने उपन्यास संसार भित्र छिर्नु हो संसार भित्र छिर्नुको अर्थ घामका किरण मात्र महसुस गर्नु होइन घाम पानी दुवै भोग्नु हो ढोका खोलेर बाहिर निस्कनु हो चौरमा जानु हो मानिसहरूसँग नजर र कुम ठोक्काउनु हो त्यसैले उपन्यासको रचना संसारको रचना हो मेरो लागि गतिलो आख्यानकार हाम्रा शास्त्रहरूमा वर्णन गरिने बर्माजी जस्तै हुन् बर्माका चार शिर छन् अर्थात् उनी एकैपटक चारै दिशामा देख्छन् र उनी निश्चित समय स्थानको संसार निर्माण गर्छन् निर्जीवहरूको संसारमा कथा हुँदैन त्यसैले बर्माजीले सृष्टिको कथामा सजीवहरूको जन्म गराउँछन् जसरी एउटा लेखकले एउटा आख्यानकारले पात्रहरूको निर्माण गर्छ त्यसैले आख्यान लेखनको पहिलो र अनिवार्य सर्त पात्र निर्माण हो विडम्बना के हो भने नेपाली साहित्यमा पात्रहरूको कमी छ टोल्स्टाइले हामीलाई अन्ना क्यारिनिना जस्तो प्रेमी दिएका छन् गोर्कीले हामीलाई पावेल जस्तो क्रान्तिकारीसँग भेट गराएका छन् मोपासाको कथा बुल्दै स्विफ्टकी मोटी पात्र मोटी थसुल्ली छ उसको उदार स्वभाव र त्यो उदार स्वभाव भए कि मोटी थसुल्ली जो बेस्याले बेस्या बेर्ती गर्छे उसमाथि समाजका तथाकथित सम्भ्रान्त मान भलादमी जनहरूले गरेको व्यवहार सम्भवतः विश्व साहित्यमै टिठलाग्दो दृश्य हो त्यो पढ्दा हरेक पटक पाठकले आफै लज्जित महसुस गर्छ ओ हेनरीको कथा गिफ्ट अफ म्यागीका प्रेमिल र गरिब दम्पति सायद संसारकै सबैभन्दा मिलेका जोडी हुन् काफकाको ग्रेगोरको नियति सायद हामी सबैले भोगेको नियति हो जब जब व्यवस्थाका साङ्लाहरूले बाँधिन्छौँ र हाम्रा योग्यताले कुनै काम गर्न छोड्छ हामीले आफूलाई माकुरा भएको पाउँछौँ भोलि बिहान हुँदा हामी पनि माकुरा जस्तै केही गर्न नसक्ने भएका हुन्छौँ बिपी कोइरालाको पात्र केशवराज नेपाली साहित्यमै सबैभन्दा चाकरी बाज पात्र हो केशवराज जस्तो चाकरी बाज भनेपछि अरू कुनै व्याख्या गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ लाग्छ धचक गोतामीका पवन र अरूसँग पोखरा घुमु उनीहरूसँगै यहाँका क्याफेहरूमा बसेर कफी खाऊ पारिजातका पात्र सपम्बरी र सुवानीसँग लेग साइडमा एक साँझ डिनर भइजाओस् म यस्तो सोच्ने गर्छु नयनराज पाण्डेका प्रेम प्रेम लैलैया र प्रेम ललवा र इलैया पनि सम्झिन लायक छन् बुद्धि सागरको पात्र पनि सम्झनामा आइरहन्छ यद्यपि कर्णाली ब्लुज दुःखको कर्णाली प्रदेशको दुःखको गीत नभई पिता पुत्र सम्बन्धको सुमधुर कथा हो विडम्बना नारायण वाग्लेले पल्पसाको आकारसम्म कोरेका छन् पूर्ण चित्र बनाउन सकेका छैनन् रङहरू छुटाएका छन् म अहिले पनि अल्छि लागेको बेलामा पल्पसा क्याफेका पानाहरू पल्टाउने गर्छु र जब जब पल्पसाको सम्झना हुन्छ मलाई बसको झ्यालबाट देखेर छुट्टी गएका मान्छेहरूको सम्झना याद आउँछ जब जब म पल्पसालाई सम्झिन्छु बसमा एक दुई घण्टामा को गफमा भेट भएका अपरिचित यात्रुहरू जस्तै लाग्छ त्यसमा मैले आफैलाई धिक्कार छु त्यसपछि यता आएका उपन्यास नेपाली आख्यानमा खडा गरिएका उपन्यासहरू त बनाउँदा बनाउँदै सास फुस्केको त्यो बर्माजीको कथा छ नि सुनको फुलामको के केको मान्छे त्यस्तै सास फुस्केका पात्रहरू जस्तै लाग्छ जसलाई म चाहेर पनि सम्झिन सक्दिनँ मैले यति लामो चर्चा किन गरेँ भने पात्रको निर्माण केवल उसको नाम रूप र स्वभावको वर्णनले हुँदैन एउटा पात्रको निर्माण गर्न ऊ बाँचेको परिवेश समय सन्दर्भलाई मसिनोसँग व्याख्या गर्नुपर्छ होइन भने त्यो हाम्रो लोककथामा भएको छैठीको दिन भाभीले भाग्य कोर्ने भन्छ नि भाभी आउँछ निधारमा भाग्य लेखिदिएर जान्छ यदि राम्रोसँग पाठ लेख लेखकले पात्र स्थापित गर्न सकेन भने त्यो पात्र भाभीले कोर्दे निधारमा कोर्देको अक्षर जस्तै हुन्छ त्यो कसैले पनि बुझ्दैन त्यो पाठकले लेखकले मात्रै बुझ्छ यो सबै सन्दर्भलाई दाँजेर हेर्दा सरस्वती प्रतीक्षा 
तो भाग्य लेखने भावी न गए सफल आख्यानकार हो यह उपन्यास का प्रत्येक पात्र आपने चरित्र का हिसाब से पूर्ण प्रतिमा बने उपन्यास की मुख्य पात्र सामली एटा सग्लो महिला को पूर्ण तस्वीर हो मैं ठैक्क यहाँ बीपी कोईराला को याद होने थे जेन्ट्स आर सीम्पल लेडिज आर कम्प्लेक्स हमें जिस्क भेडाज आर सीम्पल लेडिज आर कम्प्लेक्स तर सरस्वती प्रतीक्षा पुष्टि करूडिज आर नट कम्प्लेक्स सामली कुछ कोण बा जटिल छेन वो तो निके साधारण सरल रस छे ऊ स्वाभिमान युक्त निर्बंध जीवन जीवन चाहे मुक्त र स्वाभिमान युक्त जीवन जाऊ जीवने चाहना कि आप में जटिल हो तर पुरुष सत्ता को भोग्या चिंतन को जग में बने को अर्थ सामजिक संरचना इसलिए निर्माण करीमा रता चालचलन रीति रिवाज पुरुष उन्माद को महिमत तथा रसले बना सौंदर्य परिभाषा अभी राज्य प्रशंसा को निशंस चरित्र और भाग्यवाद को शासन इन इन परिस्थिति सामली को जिंदगी जटिल बनाई अर्थ राजनीतिक सामाजिक संरचना ने खड़ा कर जटिल छेकबार नागे हिड़ा हिड़े सामली को जीवन कथा जटिल बने जटिल कति समय उस प्रेम जस्तों सरल रिय अनुभूति सुलझाने न सकने हिसाब भैदि सिंगो जिंदगी छिचोल न सकने ध्रुव किताब भैदि होने सामी आप में सरल पात्र हो हर एक महिला आप में सरल पात्र हो आमा को ममता में प्रेमिका को उदात्त समर्पण में दीदी बहनी को निस्वाथ स्नेह में ज्यामिति का कुछ भी साध्य लुकता होते बीज गणित का अप्ठारा समीकरण तो पुरुष हो एटा पिता को पुत्रसंग को संबंध में संपत्ति को अधिकार जोड़ एटा प्रेमी को आँखा जैसे प्रेमिका को पिट्यू पछाड़ी अरु तीर सलबलाइ रखे हो दाजू भाई को आँखा में शंका रचन में सीमा होसले पुरुष मानसिकता जटिल होने बीपी कोईराला गलत साबित हो लेडिज आर सीम्पल लेडाज आर कम्प्लेक्स नथिया का पुरुष पात्र मार्फत सरस्वतीजी ने पुरुष मानसिकता को जटिलता उजागर कर मैं लग कहीं हमी कई सन्दर्भला बुझ् अरु सन्दर्भ को सहयोग लिखा नथिया का पुरुष पात्र को उपस्थिति कल्लेखनीय छुझना एक पटक हमें लिओनार्दो दा भिंची समझ लिओनार्द लिओनार्दो दा भिंची को एटा ठूल कैनवास को चित्र लास्ट सपर लिओनार्दो दा भिंची ने ईसु को चित्र चित्र बना का निम्ति चित्र बनाया लास्ट सपर लिओनार्दो दा भिंची को कृति को केन्द्र में ईसु नहीं तर तो ईसु को सींगो स्वभाव पुष्टि करना का लगी भिंची ने अरु पात्र को चित्र बनाया यदि जुडास को चित्र बनाइ होने अर सब पात्र भईकन भी यदि जुडास को चित्र छुटे हुए तो सींगो कैनवास अधूरो हो रु को चित्र पूर्ण हो सामी को चित्र पूर्ण करना सरस्वती प्रतीक्षा ने आपने उपन्यास में विभिन्न पुरुष पात्र स्थापित करूसमदे एक नंबर में आँच रेंजर फ्राइड ने पुरुष को मस्तिष्क में सेवेन इंटू ट्वेंटी फोर नग्न महिला अर्थात हर एक छेण हर एक पल कोट अनकोट फ्राइड को पुरुष नग्न महिला बोक हिड़ी रखे हो फ्राइड को परिभाषा को पुरुष को चित्र हो रेंजर को चित्र यो पुरुष को मनोविज्ञान ये बने को होना यहाँ भी हमें ध्यान दर एक पुरुष मैं मू पुरुष हूँ रही मैं ये कुछ कें गई रखे एटा मानसिकता को निर्माण सामाजिक संरचना ने निर्माण कर मनोविज्ञान को शून्य बा निर्माण होने वस्तु होना मन का अनुभूति प्रेम लोभ दया माया यौन विकार कुंठा सब सामाजिक परिस्थिति का उपज हो रामी एटा यो सामजिक संरचना गुजरे आयो हम पुरुष होने प्रक्रिया बारे अनुसंधान करूँ हम आप पुरुष कस्त हो पुरुष कस्त हो पुरुष को मानसिकता को निर्माण कसरी होने कुछ हम हुर्काई में जोड़ 
हमें लाइक साने देखी सिखाई ये कौन सा पुरुष ले महिला लाइक भोगने हो महिला लाइक टीम ले भोगने हो बन सिखाई ये कौन सा सब तो यही ना होला तर सिंगो पिस्टा बो मिले हमले यही कुछ सिखाए कुछ हाँ तर पुरुष बनाए ये कुछ हाँ सिमंडो बुबले अपनो चर्चित किताब द सेकेंड सेक्स में लही की सन महिला उन्ने बनाएं इनसे मलाई लाख सा द फर्स्ट सेक्स पे नहीं लेखना जरूरी था कि न कि पुरुष पे नहीं बनाएं इनसे तर यो बनाए ये को पूर्ण पुरुष को चित्रा तेरको पूरा पुरुष होनु तित्ती कहीं डॉर लाग दो सा जत्ती को डॉर लाग दो पूरा महिला होनु सा कि न कि पूरा महिला तो हर एक कुरा सहन से पुरुष को भोग्या को वस्तु मात्र बन से सहन सील सुसील सारल कोमल होन से र ठीक विपरीत पुरुष कठोर होन सा भोग सा निर्सम सा चरित्र को होन सा तो र आम पाठक लाई लागने सक सा रेंजर को पर्सन का ऐसा क्या पैसे धेरे पाठ आता हो आती न सब नुन्सा मतलब सामाजिक संजाल में आएगा टिप्पणी और फॉलो करते ज़्यादा देख सु धेरे ले रेंजर लाइक तो हम गाली करने वाले का सर सामने ले लाइक टीच करने वाले का सर प्लीज सामने ले लाइक दया न करना उस क्यों न बने रेंजर संग को संबंध और भोगिया उन्हें पर नहीं चिंतन बाटा माथी उठे किसा तो इसलिए जब आप सम्मा रेंजर को उपस्थिति स्थापित हो देना तब सम्मा सामरी को चरित्र पर नहीं स्थापित हो देना इसमें और पात्र और पेंशन पुरुष पात्र और पेंशन मसाबे को चार्जर कर देना पुरुष मानसिकता कती जटिल मानसिकता हो बन्ने ये उटा चित्र सही था कि हो बिच्छो पुरुष इसमें और कई बड़ा पात्र सब बिच्छू, बिच्छू जस्तो निर्सम सा चरित्र को रखूं ठीक मनोविज्ञान भाई को जटिल कॉम्प्लेक्स बोगेरे इन्हीं रखो और को पात्र ये उपन्यास में चलना। जय नेपाल ये उपन्यास को बुट्टे किनारा हो। यदि ये उपन्यास ले उड़ा कैनबास ठंडे हो बनी, तेस्मा गुलाबी ब्रॉस � मशीनों बुट्टा आलिए कुछ हाँ लड़कियों मशीना स्ट्रोक आ रुले उपन्यास को क्या बात लाई पूना बनाई दिए का सन तो कस्तो बने मुनादी साको ओठ में मशीना यार यार रेसा आ रुचन ने तो रेसा आ रुजस्ते यो जॉय नेपाल को चित्रा जॉय नेपाल र और को मुहम्मद दूसरा को उपस्थिति ले उपन्यास लाई परिमिल र चाख उजाला का व्यू और उनसान बनने संदेश में दिए गए साथ इसलिए यहाँ ने राय से के बसी मुख्य ठांसु बने सरस्वती जी आप ही मां बरमाजी बनने वाले गए साथ जब ये अमृत शास्त्र अनुसार था बर सरस्वती बरमा पुत्री हूँ तर सरस्वती बनने शब्द नहीं सार रूप को मिश्रण हो वाले जो दूसरे सार्थक बोलों ना सफल सही क्या इलाम बोलते हैं सर। हमी बांचे को समय मुद्दा आ रहा है को समय हो। तबे बिहान निखले निस्कनुस बेलु का घर फोड़ की था तो भाई धीरे मुद्दा आ रहे हैं संगठन ठोक कीनो भाई कौन सा यहाँ वाली कति पहचान को मुद्दा को छाप पड़े कौन सा और इन्हें आया रहे हरने वाला घर घर और इन्हें और एक बेलु का घर फोड़ के बसी तो भाई को अनुवार में कति वाला मुद्दा को डाम पड़े कौन सा हमी मुद्दा ही मुद्दा को समाज में उल्लेखित मुद्दा बोक नेता पर ही जाओ समाधन भी नहीं रामरो संग समाध देना इस उच्च हुन्छा गंदा लिंचा अली अली स्वाद लिए जस्तो गर सा तो मुद्दा लाई बीच बाटो में अलग पत्र पार गा आपको एक प्ले अंगारी नहीं समझा तो इसलिए हमरा पचिल्ला साहित्य आरु अपूरा भाई का सा हर एक लेखक मुद्दा को झोली बोक तर हर एक उपन्यास को अंतिम पाना पलटाए पसी तो उपन्यास पढ़े को मैं 
आपने ले चित्त दुख सा कि न बने मुद्दा बीस बातों में आलोपत्र पर रह गए उनसा यो हमरो रोग हो कम्पटी में साथ ही को दशक इताको रोग हो और ये तो इस तो स्थापित भाई सके को सा ये तो लामो फीचर लेखन नहीं हमरो नियमती उपन्यास लेखन जस्तो भाई देखो सा राजकुमार दाई महिले ब्रोडसिट पेपर में कुनी एक जने व्यक्ति बारे दो तीन घंटा बहुत सेरा गौर गौफ गौर का आधार में जाती जस्तो फीचर लेखन तें फीचर में अलिकति रंग और थापेरा उपन्यास बने रा बाजार में ले उन्हें परवर्ती बढ़े गो सा ये परवर्ती को शुरुआत पश्चिम पटक उपन्यास को व्यापारी करण संसंगे शुरुआत बढ़े गो मुद्दा ले समय खाई रहेगा समय में पारी जा सॉरी सरस्वती प्रतिक्षा को उपन्यास हमरा आत्मा होनो हमरा निम्ति निकट चुनौती का विषय थी ओ किन्ह बने मो भूपेंद्र जी संग संगे के नौजिक बाग को नाताले के उपन्यास रुक गो पांडुलिपी पढ़ने मुगा पनी पाए को थी रा मुद्दा संग को खेलवाट खेलाची देखता देखता ईरान होने मतलब मैं अरुषंग ये वाला कॉन्फ्यूशन कर चुकू। पश्चिम पटक आए का धीरे नेपाली उपन्यास हो रहे हैं। मैं ले चांग में थी चांग लगा रहा है दिए कुछ। मैं चांग से 20 वर्षों पर चित्र नाले पढ़ूं। तरह 20 वर्षों पर नहीं नवास दे इतनी अल्पायु में मरे बने। तीन अलग दाग बत्ती दिन तर प्रश्न तो फेरी भी नहीं थे इस आख्यान को मुद्दा को बुझाई को सीमित तथा सा यो किन्ह भाई को सब नहीं थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करते हैं मुद्दा किन्ह स्थापित भाई रहे को सही ना माने को कष्ट भाई को सब नहीं यो गिलास लाई ऐसे रे समाये बने मात्रे हैं मेरे पानी पीना सकते हैं तर इलाय छुने मात्रे काम भाई को कवि ले कविता बंदा औरों पढ़ देना मेरो देश में भूमिशर्त निश्चाल में मेरो देश में गजल कार्ले गजल बाहेक औरों पढ़ देना मेरो देश में मुक्तक कार्ले मुक्तक बाहेक औरों पढ़ देना मेरो देश में उपन्यास कार्ले उपन्यास बाहेक औरों पढ़ देना मियां के दौर मस्जिद तक बने जस्तो कविता देखी कविता सम्मा गजल देखी गजल यह तीन चार महीना में किताब ले रहे हैं इस कंसान राम रो साहित्य कमजोर बना रहा है तो इसलिए हम रो लेखन कमजोर बन रहा है कुछ और यो मिया के दौर मस्जिद तक को रेस बाट और अलग तिथि फारक बन रहा है सबसे तिथि प्रतीक्षा बन रहा है कुछ वहाँ ले जून जून मुद्दा समान रहा है कुछ ते मुद्दा लगा ले राम रो संग किसी चाहिए ना वाले रामले संग बुजुर्ग आए कुछ तो उड़ा आख्यान स्थापित होना क्यों उन्हें परसा बने एकदम साथ तब वाले साधारण अनालाइसिस गाना सब नुन्सा पारिजात को उपन्यास सीरीज को फुल मा एक जना सुयक बीर पात्र सा सुयक बीर का सुयक बीर को युद्ध इसमें युद्ध भूमि को इस्मिर्ति का तीन चैप्टर सन एक सामाली र सामाली को कथा ला इस्ताबलिस्ट गाना लाई और उप पटक कथा आरु र मुद्दा को गहिराई सरस्वती जिले इस्ताबित गाना भाई को साम ये उटा व्यक्ति महिला की कारण ले दिह व्यापार में जुड़ी न पक से इसको इतिहास क्यों इसको अर्थात राजनीतिक संबंध क्यों इसका सांस्कृतिक पाठा आरु क्यों कम तो मैं ये तो करा तो स्थापित होने पर सा सरस्वती जिले का नुमाय का सा आर्थिक बंदे जरूर के किसान मैं यहाँ खुलो ना जाना तो तब एको काम आर्थिक बंदे जरूर के के लगाई ये किसान सांस्कृतिक मान्यता कसरी निर्माण करी है कुछ र सामाजिक राजनीतिक संबंध आरुले कसरी खेल खेले किसान साना साना स्ट्रोक आर त्याग स्थानीय नेता हरों को चरित्र उखान टुक का इन्हें अर्को माध्यम बाटो यो जो टील समर्थना को सिर्जना करो भाई को सा तेज कारण ले यो उपन्यास में मुद्दा स्थापित भाई को सा तोरा यदि कसई ले 
नथियावादी जाति बारे लेखी को अथवा नथिया को केन्द्रीय मुद्दा वादी जाति होने मेरे विचार में तो अपुरो बिजाई होने यह उपन्यास को केन्द्रीय विषय वस्तु फिर भी महिला नहीं हो महिला कसरी भोग्या बनाइ भूल फ्रेम में बसर हे्यौं हमें देख्छ यो पुरुष सत्ता को कथा हो भोग्या चिंतन को जग में पुरुष सत्ता कसरी स्थापित कसरी स्थापित दस हजार वर्ष को यह पितृप्रधान सज को इतिहास कसरी स्थापित तो व्याख्या करूल सजिलोस व्याख्या करना वादी को कथ मत भाई अदी वादी इतिहास कानूनी रूप में खारेजी में तर वादी इतिहास अलग बजार को लेप लगे नया मान्यता पाई यहाँ हर एक चेली सामले बनाइ हर एक पुरुष रेंजर क्यारेक्टर बोक हिड़ी रह पोर्न इंडस्ट्री देखि पप इंडस्ट्री इसे चलि हमारा साहित्य में हमारा मिस प्रतिता में हमारा बिहे बारी का चाल चलन रीति रिवाज में केटी हेन जाने चलन कोटन को इन के सामली को उपस्थिति छेन कि रेंजर को उपस्थिति छेन मैं लग बिहे एकजना पुरुष र एकजना महिला बीच समझदारी को संबंध हो तर केटी हेन जाने कोट भि फ्रेज भि एटा रेंजर रामी उभिए यो समाज ने हर एक महिला सामली बनाई रखे छेन कि यो समाज ने हर एक पुरुष रेंजर होना उत्प्रेरित यो उपन्यास को केन्द्रीय विषय वस्तु महिला कसरी भोग्या बनाइ भर समस्या के हमी तो जस्तो लेखक उत पाठक छ जस्तों पाठक उत लेखक जथा राजा तथा प्रजा जथा प्रजा तथा राजा भेखक भी पढ़्दन पाठक भी पढ़्दन निमा गेस पेपर पढ़े पास कराठक होी राइटर को टेक्स्टबुक पढ़े लेखक बने ये तो हो फरक हमी बिट्विन दी लाइन्स अल्लेम पढ़ना सकता छन अड़ी एट लेखक उभक हो ऊ एक्ल उभक होते हैं उसको पृष्ठभूमि इतिहास अध्ययन को दायरा रू बाचे क्षितिज को आयतन लीर उ हर एक पाठक भी आपने समाज आपको इतिहास रो दायरा लीर उ पठन तो बीच को संवाद हो लेखन रठन बीच को संवाद हो तो संवाद सब भाग चुस्त दुरुस्त बनाईदिने काम करने अर्क एट नेपथ्य को पात्र संवाद हो नथिया लेखन को हिसाब से पूर्ण किताब हो आंचलिकता भौगोलिक परिवेश संस्कृति बोध र संस्कृति का अभिव्यक्ति इसमें बड़ो सुंदर ढंग ने आक तर इसमें नेपथ्य को संपादक भाई जिनीस छुटे तेस कारण इसमें बेला बेला में सामली बोलता बोलते तब सामी संग संवाद कर बेला बेला में टुच्च टुच्च सरस्वती प्रतीक्षा भेट्न भो अनौठो नमाने वादी जाति को कथ पढ़ा पढ़ते सरस्वती प्रतीक्षा को फिलोसफी मत टक्क आईदी तैंर ये यहाँ नेपथ्य को संपादक हराए बुझद फिर छोटो में दोहरियाँ नथिया महिला भोग्या समझे मनेर बनाइ पुरुष सत्ता को इतिहास को लमो मेमोरी को कम्बो रूप हो यह उपन्यास में शरीर र शरीर मथि को दर्शन को बड़ो राम फ्यूजन छद्यालय में एमफिल इंग्लिश पढ़ने बोडी लिटरेचर पढ़् यहाँ यदि तब कस को सोच पर पुग्स प्लिज तब विश्वविद्यालय सिफारिश कर अब को नया कर सेमिस्टर में वहाँ वहाँ हर एक सेमिस्टर में करिकुलम चेंज कर रेफरेंस बुक को रूप में बोडी लिटरेचर में यह उपन्यास भी सहभागी राखीस् राो किताब हो यदि तब कु दर्शन कुने बोध नगरिकन पढ़ना चाहूँ भी उपन्यास सरल धन्यवाद दिन आक हो यहाँ सब में एक दिन कुछ बोल्छ लक्ष्मण जी बोले गई सकूँ यहाँ बुझी सकू हम समय में ये गहरो अध्ययन करने अध्यता भाई दृष्टांत लक्ष्मण जी हु मी होने पाए में गर्व कर लक्ष्मण जी को साथी होना पाए में 
साहित्य पढ़ने पर्द ये गहरा में पुग्न का निम्ति वहाँ रसायन शास्त्र को मस्टर्स डिग्री अभी संग संगे आईआर पढ़ी रहने भाषा अभी मस्टर्स डिग्री करते हुए मं को इच्छा भाई कति गहराई में पुग्न सो दृष्टांत लक्ष्मण जी हो मन्यवाद को क्रम में छु पोखरा अब मैं हकदाबी करने सहर हो क्योंकि पोखरा का सब लेखक वकील संग होसले मेरा हक लग् अब तीर्थ दाई मैं हक लगने बनाई सकते संगसंगे सरुभक्त दाई मैं हक लगने बनाई सके अब को क्रम में अरुण नया लेखक थप्न भेस में मेरा हक छ गणेश जी पछाड़ी हाँसि रहने गत वर्ष यही हल में गणेश जी हक दाबी कर मैं मन में आज सरस्वती जी वकील को बनाऊँ वाल हक दाबी कर कारण अरु लेखक आथिया प्रकाशन करने मेरे दिमागम थे आज भू मैं मो भाग्यमानी मं पड़े कि गत वर्ष बादी समुदाय रादी का बारे में लेखी तीनवट उपन्यास पढ़ने सौभाग्य मैं पाए दुईवटा उपन्यास को लेखन विषय वस्तु बादी को भाई हेर न सकूँ जिस को साक्षी लक्ष्मण जी भी हो सरस्वती जी को उपन्यास तो मेरे भाग्य में जन्मदा खेल तब प्रकाशक भैस राम उपन्यास छाप्छस् अभी भाभी को कुरा आयो मैं चाहे भाभी ने लेख दिया हो मैं चिट्ठा में पाए हूँ ये उपन्यास रच्चीसों किब निखे सब भाग राम सब भाग प्रशंसित किब निने अवसर पाऊं तेस का निम्ति सरस्वतीजी सरस्वतीजी रस्वती जी प्रति आभार दुईटा बिंब मत मैं प्रयोग कर नथिया को बारे में सुनाखरी फूल तब अग्लो ढुंगा को पहाड़ तो पहाड़ को बीच में कत चर्क पड़े रिट मटो निस्कने फूल का बराग और त्या उड़े पुग्दे तो पहाड़ में फूल सुनाखरी फूल असाध मीठो सुगंध आँच म बाग्लुंग पहाड़ में जन्मे मं हो मैं सुनाखरी देखे छु पहाड़ चढ़े भर्यांग कति फिट को भर्यांग बनाएर बाँस को भर्यांग बनाएर सुनाखरी टिपे जंगल में पुगे सुनाखरी फुल्न भी गाड़ो सुनाखरी टिप्न भी गाड़ो ते को सुगंध भी पा गाड़ो नथिया ते हो ये समझ रो मैं कस्ट लगे मैं किताब यात्रा प्रकाशक भैस तो पक्की राम कृति खोज प्रकाशक नपाए पी कमसल निल् क्योंकि बजार में तो पाठक को मज में तो पुग्न पर्यटन सहय में सहय तो कहीं पाइदन है फर्स्ट डिविजन लियाने जस्तु भैगनी अब भोलि विदेश जान भी पाँच फर्स्ट डिविजन लिया अलग तो है अभी तस्ते किताब निकाली रह समय थी मानव एक छिन काठमंडू बा सुनौली को यात्रा करते थे यात्रा में जाए थे एट यो तो ठा खोजि थे मैं कहीं मेरे मन रुमलिने नहीं सकि थे कि काठमंडू बा झरे थानकोट झरे कता झरे कह झरे बाटो में छिर्द छिर्द कुने चीज ने मैं आकर्षित कर नारायणगढ़ काटे नारायणगढ़ काटी सके अवट तैंटा नया धाम बना ठक्क मेरे मन रोको मो धाम में पसे तैं को सब चीज मैं एकदम आकर्षित लगे मैं भूलि मनौली तीर गए ते धाम को नथिया मेरा लगी समझ ये भू नथिया को आज गृह विमोचन यो शब्द आप में बड़ गजब को गृह विमोचन मे भू हर एक पुरुष ने नारी ने आपने घर में लगे हर एक घर घर ने गृह विमोचन करने साहित्य को उत्कृष्ट कृति हो म प्रकाशक भर भैन पाठक भर भैन 
त्यो सौभाग्य ममा जोडियो प्रकाशक हुने त्यसैले हरेक पुरुष र नारीले आफ्नो घरमा लगेर यसलाई विमोचन गर्नु होला र आफ्नो अर्को पुस्तालाई पनि विमोचन गराउनका निम्ति सुरक्षित राख्नु होला धन्यवाद अत्यन्त कम आख्यान पढ्छु आख्यानका विषयमा धेरै बोल्ने अधिकार राख्दिन तर म अत्यन्त कम पुस्तकका निम्ति पोखरा छोडेर त्यो विमोचनका निम्ति जाने गरेको छु कहिले काहीँ रेस पनि उठ्छ पोखरी हुनुको नाताले पोखराको मान्छेले काठमाडौँमा किन विमोचन गरे हाँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ तर यो प्रश्न नथिया विमोचनका सन्दर्भमा उठेन सरस्वतीले धेरै कल पनि लाइन जानुपर्छ है भनेर भनिन उनले एकचोटि भनि त्यसपछि मलाई लाग्यो त्यो एकचोटि भनेकै अङ्कुश यति बलियो यति प्रबल भयो कि मैले यहाँ आफैले संयोजकत्व गरेको एउटा कार्यक्रम छोडेर नथियाको विमोचनमा काठमाडौँ पुगे यो सरस्वती सँगको प्रेमले मात्र यो भएको होइन यो भएको के हो भन्दा नथिया मैले पटक्कै पाण्डुलिपिको रूपमा पढेको थिइनँ तर नथियाका सन्दर्भमा बेला मौकामा खोजा चल्दा जुन आत्मविश्वास सरस्वतीले देखाएकी थिई त्यो आत्मविश्वासले त्यो समारोहमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने एउटा मोह म भित्र जागेको एउटा उपन्यास लेखनका निम्ति के के चाहिन्छ भन्ने कुरा लक्ष्मणजीले भनिसक्नु भएको छ लक्ष्मणजीले ब्रह्माजीको कुरा उठाउनु भयो तर मलाई लाग्छ ब्रह्माजीको आफ्नै सत्ता थियो कि थिएन त्यहाँ महादेवले कति हस्तक्षेप गर्थे विष्णुले कति कचकच गर्थे त्यसको कथा बेग्लै होला तर लेखकको आफ्नै सत्ता हुन्छ त्यो सत्ता आफूले स्थापित गऱ्यो आफ्ना लेखनका माध्यमले स्थापित गऱ्यो कथा बुन्दा पनि जस्तो तपाईँले महाभारतको कुरा गर्नुभयो भने द्रौपदी भन्ने एउटा पात्र तपाईँले झलक्क सम्झाउनुहुन्छ द्रौपदीलाई नसम्झिकन महाभारतका यावत् कथाहरूको कुनै अर्थ छैन द्वन्द्वको प्रकटीकरण द्रौपदीका मार्फत महाभारतमा भएको छ महाभारतमा प्रत्येक क्यारेक्टरलाई आफ्नै वैशिष्ट्यका साथ स्थापित गरिएको छ कर्ण लाग्छ उसको आफ्नै अलग विशेषता छ दुर्योधनको आफ्नै अलग विशेषता छ शकुनीको आफ्नै विशेषता छ त्यस कारण त अहिले हामी मान्छेहरू भन्छौँ नि अलिकति दुष्ट मान्छे देख्यो भने कस्तो दुर्योधन जस्तो हो भन्छौँ अलिकति कपटी कोही देख्यो भने कस्तो शकुनी जस्तो हो होइन भूपी सैचनले हामीलाई घुम्ने मेचमाथि कन्दो मान्छे के लेखिदिएका थिए हामी अहिले पनि प्रशासनमा राजनीतिक समितिमा बसेर त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेले बदमासी गऱ्यो भने हामी उदाहरण दिन्छौँ घुम्ने मेचमाथि बसेको अन्दो मान्छे त्यसरी पात्रलाई प्रगाड बनाउने त्यसरी परिवेशसँग पात्रलाई समन्वित बनाउने ढङ्ग मलाई लाग्छ आख्यान कालमा आवश्यक छ सँगैसँगै यो उपन्यासको म उपन्यासको कथामा जान चाहन्न यो उपन्यासको सबैभन्दा बलियो पक्ष के हो भन्दा अघि लक्ष्मणजीले भन्नुभयो सामुलीले बोलिरहँदा सरस्वती प्रतीक्षा कता कता झ्वाट्ट देखा पछि यो तन्त्र मन्त्र गर्दा एउटा शब्द छ कि सन्त महन्त मठाधी सरले भन्ने पद काय प्रवेश भन्छ तपाईँको देहमा म प्रवेश गर्ने सामर्थ्य लेखकको सबैभन्दा ठुलो सामर्थ्य भनेको त्यो पद काय प्रवेश हो एउटा केटो मान्छे मैले केटीको वेदनामा कविता लेखेँ केटीले पढी पढ्दा लाग्यो मेरै कुरा भनेको छ त्यही कुरा हो पद काय प्रवेश र सामलीमा सरस्वती प्रतीक्षाको पद काय प्रवेश समय समयमा हुन्छ र लाग्छ त्यति बेला सामलीले बोलेका संवादहरू कविताको चास्टीमा डुबाएर निकालिएका संवाद हुन् कविताको स्पर्श छ काव्यात्मकताको स्पर्श छ मैले पढेको आख्यानहरूमा पारिजातको सुरेशको फुलपछि काव्यान्यास भन्न सुहाउने उपन्यास हो यो तपाईँलाई लाग्छ कता कता अन्त्यमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ उपन्यास पढिसकेपछि अन्त्यमा ओ सामिली ओ सामली भनेर टुम्याउने कोसिस भएको छ ओ सामली भन्दा भन्दै प्रतिध्वनि भए जस्तो गरेर ओ बगिनी ओ बगिनी 
तो मैं लग ओ सामली ओ बगिनी को जो संबोधन आगे तो संबोधन ने सामली को संपूर्ण चरित्र दुटा हाइकू में भन्न सकने सामर्थ्य राखे तबक उपन्यास पढ़ू कत कि वैशिष्ट्य हो तर सर जब उपन्यास पढ़े पढ़ जो भी मैं लगे तो हमी का समस्या के भाजा असाधारण हो मानी बड़ा रुचा मैं अलग टोपी उल्टिया लियादे मैं असाधारण होने गाड़ो छि ये कर दिए मधारण देखि तर गाड़ो तो असाधारण हो तब जस्त भाईक बीच में जो तब भाग पृथक रूप से आपूल देखा सकने सामर्थ्य बनो असाधारण पन हो तो तो आख्यान को असाधारण पन के भाजा अत्यंत साधारण लगता तब एक सीटिंग में मजा पढ़ना सकता पढ़ना सकता केवल पढ़ना सकता उपन्यास भी तो पस्न सक दुटा कुछ एक साथ उपन्यास को सगनता क्या तब एकचोटी पढ़ रहा स्वाद भी पड़ेन एकचोटी पढ़ रो चरित्र निर्माण कसरी भो तीन पाँन तो एक चोटी पढ़ा भी तब आनंद पाँच तो दुटा बीच में सरस्वती को आख्यान उभे भाई लग ये धीरे गंभीर अध्ययन भाग उपन्यास का लेखन का सन्दर्भ में मैं लगता हमी लेखने खुदाला खाली भोमिटिंग जस्तु समझ कि बांता जस्तु भमन जस्तु मैं एटा खुदा आयो तेल मैं भमन कर दिए ते पे मेरे जिम्मेवारी समाप्त भो मल्का भे तो यह लेखन में तो हल्कापन पटक्क छेन होना तो सरस्वती का विषय में ये प्रशंसा कर स्वाभाविक रूप से दोसारोपण हो मत कि नजिक को भाग उना दोसार प्रशंसा बड़ी कर भाई छुच्चो मं हूँ ये छुच्चो मं ये प्रशंसा अत्यंत कठिनाई का साथ आँच ये प्रशंसा कर मैं सरस्वती संग को सानिध्यता हो नथियासंग को नथिया को वैशिष्ट्य उत्तेजित भांद कति तब संवाद कति वाक्य यो ढंग ने बने मत्यंत दावा का साथ भन्न सू म प्क्टिस करने पक्ष में भी छू नथिया का संवाद मिला सुंदर कविता बना सकता लमो कविता कति आख्यान में क्षमता हो एट आख्यान का विभिन्न भाग का विभिन्न संवाद एक ठाव में समेटने अंत मजा को कविता बनाने एटा सृजना बा अर्क सृजना बिना प्रसव वेदना तेसो भाई महिला अप्ठारो लगना प्रसव वेदना तो बेगर तो कसरी सृजना होगा क्यों तो प्रसव वेदना उपन्यास में भैस सरस्वती को सब भाग महत्वपूर्ण पक्ष मैं अर्क के लगे भाजा मैं एक सोचे कि उपन्यास पढ़ी सके मैं केटी भाग भो बदिनी कहगे लाइन लगे बस का ग्राहक बीच में बदिनी का पुगे तो बदिनी संग बस गफ कर आया ग्राहक मैं बदिनी समझे कि समझेन सामो तीन हिम्मत ने पुग्दन हे एक चोटी तब कलंग को कालो टीका लगाई दिए समाज के कलंग को कालो टीका लगाई दिए मानेस तब उभन लिचकिचाट हो लो तो आज कसा काल मोस दल हिड़ाई दी रहा तब तो बस टक खान संभव लुके हो ली थो प्क्टिस कर मैं लग अत्य अप्ठारो काम हमें देखा छो अलिकता बदनाम कर मानेसंग संग हिड़ू बने को आपू भी बदनामी हो भाई भावना हमीस प्रबल रूप से जन्म म क्यारेक्टर का विषय में धीरे लक्ष्मणजी ने भनी सकूँ अस में जान चाहन्न तर जो ढंग ने दुखानी को जंगल लापित कर जो ढंग ने रेंजरसंग को विवाह को प्रसंग उठे 
अर्क तो डरलाग्द एटा तो हिंसा आख्यान भि बेखाम जिससे सामली को नथिया उतारे थी उल उसको संतान उसको भक्खल विवाह वाले को वर्तमान ने सजा लू में आमंत्रित कर जिंदगी भर को पीड़ा व्यथा दिने तो प्रति हिंसा को भावना तो तो बदला को भावना यो तो ढंग ने स्थापित यो उपन्यास को समग्र पक्ष विवेचना करने सामर्थ्य में राख खाली मैं यहाँ उभिन् पड़ने कारण मसंग तो क्षमता छेन मैं सरस्वती संग प्रतिबद्धता जना तो काठम्डू में विमोचन भाक दिन जिंदगी में मैं आख्यान मत कहीं कहीं लेखे छेन तो इस पाली कसम यो नथिया मत के न के लेख मैं अद्भुत आनंद लगे अब मानी मैं समझ था धर पुस्तक विमोचन करने सौभाग्य वा दुर्भाग्य मैं भेटा झंडे झंडे एटा दुर्भाग्य में मज भी फैसि सकता थे अत्यंत छिटो आंसू कवित्व देखा किताब को विमोचन कर दून पे आग्रह आगे थी यो नथिया मैं बचाईद नथिया का प्रति कृतज्ञ छु मैं क्यों बड़ा नमीठो शब्द जस्तु लग् विमोचन कर पाने सौभाग्य नहीं हो तो तर दुर्भाग्य कहीं के लगता भादा ए फलाना तो यह किताब विमोचन करो काम ही नपा मं हो भूने के मज अत्यंत प्रसन्न छु जिंदगी में मैं विमोचन करना पाया पुस्तक मध्य सर्वोत्कृष्ट पुस्तक नथिया हो भाई कुछ में मैं बिल्कुल शंका विमोचन मात्र भाग्यमानी लेखक किताब विमोचन भी हो गृह विमोचन भी हो इस अर्थ में मन भाग्यमानी लेखक दरिए सायद अगिलो शनिवार काठमंडो में नथिया को विमोचन भो रही बेला गृह विमोचन होरक चाहिए अगिलो सात कार्यक्रम सुरू होता कहीं मिनट अगाड़ीसम मूपेन्द्रजी फोन करें सोद्ते थे कार्यक्रम को तैयारी का बारे में खास में सुरूदी अंत्यसम सोधे सोधे थे वहाँ ल भूपेन्द्रजी जस्तों पैसोनेट प्र प्रकाशक होनी एक प्रकार को डर भय शंका सन्स के छोपी रखे थी यहाँ कार्यक्रम हर प्रकार ने ढुक्क थे पोई साप और दीपक सबीप दाई ने जिम्मा लिये मेरे भाग में शेष को नहीं चिंता थे घर बाहर जति नहीं सुरक्षित भेपी मं भि एक प्रकार को असुरक्षा को भाव पलाई रहोद रहे घर भि चाह इस सुरक्षित रुक्क होद रहे मं ये बेला म मेरे घर में छु ये बेला म पोखरा में छु रथिया को गृह विमोचन में उपस्थित तब संपूर्ण में नमन करना चाहूँ अगिलो सातासम मात सावि मात्र थे अगिलो साता आप नाम संगे एवं अर्क टैग भी थपि उपन्यासकार सरस्वती प्रतीक्षा भाई थपि तो एटा टैग मात्र हो थपि यह टैग संगे अन्न थुप्रे कुछ थपिख आपू एकदम नजिक ठाने का कई मित्र कति टाड़ा रहे आपू एकदम टाड़ा ठाने का कई मित्र कति नजिक रहे एहसास थपिशन मेरे खुशी में मंदा बड़ी खुशी होने साथी संग को घनिष्ठता में अच गाड़ा घनिष्ठता थपिशन विशेषगरी सामाजिक संचाल में नथिया ने पाए स्वीकृति संगे थुप्रे पाठक का विश्वास थपिशन सामली का पीड़ा संगे भावुक हृदय का कई थान उच्छवास रठक थम्सअप थपिशन नथिया निस्किए पी को बस ये एक हफ्ता को अनुभव ने भाष कही थान ईर्ष्यालु आँखा रायोजित अपराजित रूपम जीवन में कही शत्रु थपिशन असाची कवि उपन्यासकार बने लगत्त एवं अर्क आरोप भी थपिशन बजार में उपन्यासकार उपन्यास बड़ी बिक्ने हुना कवि धमाधम उपन्यास लेखि स्पष्टीकरण नहीं तो होना तर स्पष्टीकरण जस्तु के ही भाई सुना चाहूँ दुई हजार साठी साल जी बेला म कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ते थे ते बेला साथी जमुना राय ने एटा अटो भरना दिए थीं भविष्य को सपना लेखी ठाव में मैं राम उपन्यासकार बनने वेखेक थे तो बेला का कुछ हो जी बेला नेपाली साहित्य में उपन्यास को क्रेज को सुरुआत समय थे तेरह चौदह वर्ष अगाड़ी बाई भि पाले रहर को नतीजा हो रथिया 
इस अर्थ में नथिया मेरे निम्ति किताब मात्र मत हो मेरे पैसन को दस्तावेज भी हो था छेन था छह कबादी ने विमोचन को दिन में नथिया में सरस्वती को आंसू भी मिशिक थीं उनके कें तेसो भनी मैं ठा छ तर हो नथिया में लेखन लीएर मेरे पागलपन मिशिक कहीं अठोट र इरादा मिश्रा लेखक बन को निम्ति एवटी स्वास्थ्य मं जो हक को उत्सर्ग कर सकते तो उत्सर्ग मिशिक चाहे न चाहे मैं चुका मूल्य मिशिका हिजोसम नथिया मेरे मत थी अब नथिया हजूर सबकी भयाक नथिया में मेरा यथेष्ट समर्पण भाव र प्रेम का कोलाज मिश्रा मैं पटक पटक भन्द आएक छु नथिया को मानसिक गर्भाधान दस वर्ष अगाड़ी नहीं हो इसको मतलब मैं उपन्यास लेखन नहीं दस वर्ष लगाएक हो दुई हजार चौसठी साल में सिंहदरबार को गेट अगाड़ी कई बादी महिला ब्रा रेटिकोट मात्र लगाए एवं आंदोलन करिए हक हित को लगी परंपरागत लाज को परिभाषा में धावा बोलते अर्धनग्न भर उन्नी आंदोलन टीवी का स्क्रीन देखा थे ते बेला उन्नी को अनुहार को आक्रोश रीड़ा देखे उन्नी को भित्री कथा जानने इच्छा बलाए थो तत्काल मैं सोचे थे कुन दिन मैं उपन्यास लेखे बने। मेरो पहले उपन्यास बादी महिला को कथा मत होने तेस को पांच वर्ष पच्चीस बादी बस्ती में गए म अनुसंधान को लगी ते को दुई वर्ष पच्चीस मात्र उपन्यास को खाका बनाए साढ़े दुई तीन वर्ष में लेखी सके जब म बादी बस्ती में गए रहा भोगाई नजिक हेरे तो मेरे कल्पना भाग धर को कथा रोगाई थी फैक्ट्स आर स्ट्रेन्जर देन फिक्सन भाई कुरा बादी बस्ती में चरितार्थ हो नथिया ना कें उपन्यास को नाम नथिया राखे निके साथी को जिज्ञासा रहो कहीं थारू जाति को गहना होना थारू जाति को कथा पो हो कि अड़कल काटे स्थलगत अनुसंधान को क्रम में बादी जाति का विभिन्न सांस्कृतिक पाटोर के लायक थे तीमदे सब भाग डरलाग्द कुरा चाह नथिया खोलने वा नथिया उतारने भाई उ संस्कार लगे रजस्वला भैस एवटी बादी युवती नाक में नथिया लग नथिया लगे आया ग्राहक मध्य जो ग्राहक ने सब भाग बड़ी पैसा और उपहार दी ग्राहक बादी युवती को नथिया उतारि अर्थात कुमारित्व भंग कर बड़ी बड़ाओ में खुल्लम खुला कुमारित्व तो लीलामी होने यो तो क्षण नथिया अथवा नथुर्नी उतारने क्षण भर बाली सेलिब्रेट करने गथे भूंदा मेरा नौनाड़ी फतक्क गए थे तही संस्कृति और संवेदना को जग में उभिग नथिया उपन्यास के मुख्य पात्र सामली को भोगाई कुने एवटी महिला को वास्तविक भोगाई हो बेखाम जय नेपाल रेंजर मोहम्मद जस्ता पात्र सब वास्तविक पात्र हु देह व्यापारस जोड़ जाति होना पात्र को लुगा खोले नंग्या तो सजिलो थी तर माहे पात्र को शरीर को लुगा होना बाध्यता व्यवस्था को लुगा खोलू उन्नी का सुस्केरा रईठन को लुगा खोलू भोगाई रोगाई भि का असहजता को लुगा खोलू देह व्यापारस जोड़ एवटा जाति को कथा लेख् जोखिम मोलने हो भादा जा जोखिम मोले लेखेक हो यो तो संवेदनशील विषय में लेखना साहस ने मात्र पुग्थेन दुस्साहस चाहिए तही दुस्साहस ने लेखेक हो बादी महिला मैं जे जस्त तो कथ सुनाए कतिपय अवस्था में नपस्ला पूरे खुलाएर लेखन सकिन कति संदर्भ जस्तों कि बादी बस्ती में छापा मन आने पुलिस को ज्यादाती को कथ अलि देखाएक छु मैं पूरे उदांगो देखाए कि छेन पाठक विवशता नपचाओला था में लगे योनी में नुन खुर्सानी दले टर्चर दिने जस्ता कति भोगाई देखाइन भी मैं कति भोगाई छोप्ता छोप्ते किताब में जे देखाएक छु तो तबर को अनुमान भाग फरक रयावह पक्क दुख दुखसंग जोड़ बाधी को कथ दुख को कथ तो हो नई संगसंग अचम अचम का कुरासंग जोड़ बाधी को कथ अचम को कथ हो कतिपय संस्कार संस्कृति हमारा भाग ठीक उल्टा छोरा पाऊँ खसी काटने छोरी पाऊँ फर्सी भखान सुंद आया हमी बाधी को बस्ती में उखान पर फेल खाथ्यो रो उखान नई अर्थ छोरी पाऊँ खसी काटने छोरा पाऊँ फर्सी छोरी ने जन्मने कमाई करने अंग लीएर जन्मने हुना पक्षी को आमदानी को स्रोत खुशी को मुहान अनि छोरी जन्मदा उत्सव मनाने रोरा जन्मदा खिश्रिक्क होने आमा मंत्रालय स्वीकार करें यहाँसम यहाँ आईदी भैया धैर्य धारण कर बसिदी आपका अमूल्य काम छोड़कर यहाँ उपस्थित भैदिने भेस इसमें म 
यहाँ प्रति एकदम मभार प्रकट करदु तस्त बिहान रैंडम्स को कार्यक्रम भग विसर्जन का संस्था आदरणीय विप्लव विप्लव प्रतीक दाई भी यहाँ होते मित्र राजकुमार बानिया भी यहाँ हो लगात यहाँ संपूर्ण संस्था यहाँ हो आज पोखरा में धेरे कार्यक्रम भैया पांच छा कार्यक्रम के भैस के कई होने वाला भी बेलकासम कार्यक्रम चल रहा रो ठूल मस यहाँ पाँगा खेल म एकदम खुशी ने गदगद भू रही म सरस्वती पुनः बधाई दिन चाहूँ कृपया सब्सक्राइब करना नबिर्सिहला